corazón. que muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer y en una época de carestía que sufrió el país llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo, suspirando a su mujer, ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurrió una cosa, respondió ella. Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Le encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre. Eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarían de ser destrozados por las fieras. No seas necio, exclamó ella. ¿Quieres pues que nos muramos de hambre los cuatro? Ya puedes ponerte a cerrar las tablas de los ataúdes. Y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. Pero me dan mucha lástima, decía. Los dos hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel, ahora sí que estamos perdidos. No llores, Gretel, la consoló el niño, y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso y cuando los viejos estuvieron dormidos levantóse pusose la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera brillaba una luz esplendorosa una luna esplendorosa perdón y los blancos jarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura Hansel los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel, nada temas, hermanita, y duerme tranquila. Dios no nos abandonará, y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levantaos. Hemos de ir al bosque por, el, por leña y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió. Ahí tenéis esto para mediodía, pero no os lo comáis antes, pues no os daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, del delantal perdón, porque Ansel llevaba los bolsillos llenos de piedras. Y emprendieron los cuatro el camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansel se detenía de cuando en cuando para volverse a mirar hacia la casa. Dijo al padre, Hansel, no te quedes rezagado mirando atrás. Atención y piernas vivas. Es que miro el gatito blanco que desde el tejado me está diciendo adiós, respondió el niño replicó a la mujer, tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar el gato, 
sin oír el llanto, blancas piedrecitas que secaba, que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre, recoged ahora leña pequeños, os encenderé un fuego para que nos, no tengáis frío. Hansel y Gretel reunieron un montón de leña menuda, prepararon una hoguera y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer, poneos ahora, pa, poneos ahora al lado del fuego chiquillos y descansad. Mientras nosotros nos vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca, pero en realidad... No era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y por el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era noche cerrada. Gretel se echó a llorar diciendo, ¿Cómo saldremos del bosque? Pero Hansel la consoló. Espera un poquitín a que brille la luna, que ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, guióse por las guías, que brillando como plata batida, le indicaron la ruta. Anduvieron toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y le abrió la, la madrastra que al verlos exclamó, ¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no queríais volver. El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le pues remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche como la madrastra, estando en la cama, decía a su marido. Otra vez se ha terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan y San se acabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para nosotros. Al padre le dolía mucho mucho abandonar a los niños y pensaba mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado pero la mujer no quiso escuchar sus razones y lo llenó de reproches e improperios quien cede la primera vez también ha de ceder la segunda y así el hombre no tuvo valor para negarse pero los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación cuando los vieron se hubieran dormido Levantóse Ansel con intención de salir a proveerse de cigarros como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla, no llores, Gretel, y duerme tranquila, que Dios nuestro Señor nos ayudará. A la madrugada siguiente se presentó la mujer a sacarlos de la cama y le dio su pedacito de pan más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Ansel iba desmigajando el, el pan en el bolsillo y deteniéndose de trecho en trecho dejaba caer miguitas en el suelo. Ansel, ¿por qué te paras a mirar atrás? Preguntóle el padre. Vamos, no te entretengas. Estoy mirando mi palomita que desde el tejado me dice adiós. Bobo, intervino la mujer, no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Pero Ansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca habían estado. Encendieron una gran hoguera y la mujer les dijo, Quedaos aquí pequeños y 
si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogeros. Al mediodía, Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos. Sin que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos, se despertaron cuando ya eran de noche oscura. Hansel consoló a Gretel deseándole que espera un poco, hermanita, a que salga la luna y entonces veremos las migas de pan que yo he esparcido y que nos mostrarán el camino de vuelta. Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una miga. Se la habían comido los mil pájaros que volaban por el bosque, dijo Hansel a Gretel, y andaremos con el camino, pero no la encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Sufrían además de hambre, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo. Como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, echáronse al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero, desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero he aquí que hacía mediodía un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron, hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó, y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho. Y las ventanas eran de puro azúcar. Mira qué bien, exclamó Hansel. Aquí podemos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás cuán dulce es. Se encaramó el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía. Mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. ¿Será acaso la ratita la que roba mi casita? Pero los niños respondieron, es el viento, es el viento que sopla violento. Y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, descajó un buen pedazo y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo comiendo a dos carrillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja meneando la cabeza les dijo, hola pequeñines, ¿quién os ha traído? Entrad y quedaos conmigo, no os, no os haré ningún daño. Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había servida una apetitosa comida. Leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas con ropas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad... Era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos y había construido la casita de pan con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales por lo que desde muy lejos ventea la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban a Hansel y Gretel, dijo para sus adentros con una risotada maligna, míos son, estos no se me escapan. Levant 
espantoso muy de mañana, antes de que los niños se despertasen, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes, será un buen bocado, y agarrando a Hansel con su mano seca, llevólo a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole, ¡Levántate, holgazana, ve a buscar agua y quizá algo bueno para tu hermano! Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado me lo comeré. Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano hubo de cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces, desde entonces a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscara de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vía al establo y decía, Hansel saca el dedo, que quiero saber si estás gordo. Pero Hansel en vez del dedo sacaba un huesecito, y la vieja que tenía la vista muy mala, Pensaba que era realmente el dedo del niño. Todo era extrañarse. Todo era extrañarse de que no engordara. Cuando al cabo de cuatro semanas, y aunque Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguardar más tiempo. Hasta Gretel llegó a la niña a buscar agua y le dijera, este gordo o flaco, tu hermano, mañana me lo comeré. Consuelo el de la hermanita cuando venía con el agua y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. Dios mío, ayúdanos, rogaba. Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque, por lo menos habríamos muertos, muerto juntos. Basta de lloriqueos, gritó la vieja. De nada han de servirte. Por la madrugada, Grete hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender el fuego. Primero cocinaremos pan, dijo la bruja. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón llegó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan, mandó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero a la vez, Gretel le adivinó el pensamiento y dijo, no sé cómo hay que hacerlo, cómo lo haré para entrar. Habrás visto criatura más tonta, replicó la bruja. Bastante grande es la abertura, yo misma podría pasar por ella. Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel de un empujón la precipitó en el interior y cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. Allí era de oír la de chichillos que daba la bruja, gritos más pavorosos, pero la niña echó a correr y la malvada hechicera hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta exclamando, Hansel, estamos salvados, ya está muerta la bruja, gritó el niño afuera como un pájaro al que se abre la jaula. ¡Qué alegría sintieron los dos! Y cómo se arrojaron al cuello uno del otro. Y qué de abrazos y besos. Como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajas, cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Más valen estas que los guijarros, exclamó Hansel llenándose de ella los bolsillos. Y dijo Gretel también, yo quiero llevar algo a casa. Y a su vez se llenó el delantal de pedrería. Vámonos ahora, dijo el niño. Debemos salir de este bosque empujado. A unas dos horas de andar llegaron a un gran río. No podremos pasarlo, observó Hansel. No veo ni puente ni pasarela. Ni tampoco hay barquita alguna. Añadió, añadió Gretel, pero allí nada, un pato blanco, y si se lo digo, nos ayudará a pasar el río. Y gritó, patito, buen patito mío, Hansel y Gretel han llegado al río, no hay ningún puente por donde 
pasar sobre tu blanca espalda nos quieres llevar acercóse el patito y el niño se subió en él invitando a su hermano a hacer lo mismo no, replicó Gretel sería muy pesado para el patito vale más que nos lleve uno tras otro así lo hizo pues el buen pato y cuando ya estuvieron en la orilla puesta y hubieron caminado otro trecho el bosque les fue siendo cada vez más familiar hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre echaron entonces a correr entraron como una tromba y se colgaron del cuello de su padre y madre el pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque y en cuanto había a la madrastra había muerto volcó Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo Mientras Hansel vaciaba también apuñados sus bolsillos, se acabaron las penas y en adelante vivieron los tres felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero mi video te haya ayudado. Dulce descanso.